unapojikuta unaandoa lakini huna mume ishughulikie na mna hii mada hii imekuja kwako siku ya leo kana dada ambaye amekuja ofisini kwangu mara ya kwanza amekuja peke yake kaelezea mambo mengi sana akaenda akamdanganya mume wake akamleta ofisini kwangu huyu ni mwanaume wake wa kwanza na hajawahi kuchepuka hata mara moja kutokana na maneno yake na dada mzuri kabisa mwenye uzuri wa kuhitajika lakini ndoa ya miaka kumi na miwili imeanza kuwa chungu sana na uchungu wake kwa watu wengi wanaona unaweza kuona sio uchungu lakini ni mwanaume ambaye hajali hisia za mwanaume sawa sorry ni mwanaume ambaye hajali hisia za mke wake ni kwamba huyu mwanamke anasema wazi kabisa hakuna kero nyingine yoyote ile mahitaji atatoa haja ni tukana haja ni piga lakini hani ana muda kukana mimi yuko busy na simu anaweza akawa amekaa na mimi yuko busy na simu wakati mimi nikimtumia message zangu hapo kei ajibu sasa kuna huyo ameletwa baada ya kudanganya na mume wake kama tunaenda kufungua account benki amekuja usini kwangu sasa anasema mbona mimi akinipigia wewe unapokea lakini yeye kupiga kwanza hawezi kupiga Nikam alikamwambia kwa nini unafanya hivyo? Akasema hivi niko busy na kazi, sawa? Niko busy na kama hivi. Kama uko na busy na kazi, lakini unasema kwamba umempa uhuru wa kukupigia. Kwa kama muda unao wa kupokea simu, kwa nini unakosa muda wa kumpigia? Unaweza kuona jinsi gani mtu anaweza kujitetea na akalalisha anachosema usipokuwa jinsi gani ya kumbana ili aone umuhimu wa kufanya mabadiliko. Kwa siku zote anamwambia mke wake, si nimekwambia bwana niweze kupigia muda wote lakini yeye kumpigia mke wake hawezi. Kisingizio anachotoa niko busy. Lakini kupokea simu akipigiwa anapokea. Si kama pokea, hapo kana pokea. Sasa kama bibi, kama unaweza kupokea maana muda unao wa kumpigia kaka kimya. Binti yake ni miziba. Kwa maneno mengine ni kwamba unaweza ukawa na ndoa ambayo unaishi umefunga ndoa kweli kweli, unaishi na wanaume lakini kufurahii kuwa na huyu mwanaume maana hapa una, una ndoa lakini huna mume lazima mwanaume azibe pengo lile ambalo moyo wako unahitaji nikamwambia huyu mwanaume nikamwambia mwanaume bibi kuna mahitaji ya kike hayo mahitaji ya kike lazima uyafanyie kazi sio usubiri ujisikie kufanyia kazi hayo mambo kwa hiyo mwanamke unanisikiliza <laughs> nimeulithibitisha hili ni kwamba asilimia kubwa ya wanawake ndio wanaotafuta suhisho la matatizo ya ndoa kuliko wanaume. Kwa hiyo wanaume wana tabia ya kutumia visingizio vingi sana kuhalalisha mambo ambayo yanasababisha wanawake hawajisikii kama wanapendwa sawa sawa. Sasa ni wajibu wa wanawake kuwasaidia wanaume waone njia gani wazitumie kuwafanya wake zao wajisikie wanapendwa. Kwa hiyo ufahamu alionao mwanamke. Sawa? So, ni msingi sana wewe kumsaidia yeye amfundishe mwanaume na ndio kazi ya channel hii ya kliniki ya afya mapenzi na dr mahaba kwa hiyo lazima ufahamu kitu gani kinahitajika ili uweze kumsaidia huyu mwanaume elewe wapi hapa ni sawa sawa sasa mwanaume mwanamke huyu anasema ni yani nitaka kupigia ndugu zangu nimeshindwa nimeshindwa pende lakini ndugu nimeshisema sasa nilikuwa napitia ni simu namba za simu kwenye simu yangu ndio nikakumbuka ah kwa kuna dokta yuko hapa akanipigia simu asubuhi asubuhi na siku hiyo hiyo amempigia sana siku hiyo akaja ofisini. Kwa hiyo ndio msingifahamu kwamba kuna mambo ambayo utapambana nayo hujui yani ya kuishika akili ya huyu mwanaume. Sawa? So, kama ufikirie mwanamke huyu anasema kwamba unaweza kumwambia mume wangu nakupenda, yeye anakuambia poa. Unaona? <laughs> Unaambia mume wangu nakupenda, anakuambia poa. Sasa kwa unaweza kujisikia mwanamke anaumia. Kweli? Ameshindwa kunitamkia na mimi pia nakupenda. Anasema tu poa. Wewe mwanaume, mwanaume hajampiga mwanamke, anapatia mahitaji yake yote. Na ni handsome. Basi, unaweza kuona jinsi gani inamuumiza mwanamke. Kwa hiyo mwanamke huyu anandoa lakini hana mume. Kwa sababu huyu mume hatimizi wajibu wake kwa mwanamke. Na ndio maana Biblia inasema kwamba waume wapendeni wake zenu. Wake watini waume zenu. Kwa hiyo mwanamke anahitaji mapenzi sana. Sasa wanaume napenda mwanaume na wanaelewa video hii. Ni jambo la msingi. Sasa mwanamke rafiki ya mali anaumia ndani ya moyo wake. Mwanamke mmoja akasemaje? 
I am not sure what I'm doing wrong. As for snow, I can't even say any wapi. When you move on, when you pay, come on, let me try to pay more. As for snow, I can't say wapi. I'm not going to ask any. I'm not really a wing. I'm not a man of the world. Wing. So she doesn't need me. Kasi ya wanawake kuchepuka imekuwa kubwa kwa sababu gani wanaume wanaotongoza sana wakati wanaume huyu hajali hisia so wanawake kwa nini mimi msingi mwanaume wangu naangalia video hii ujifunze kwamba jifunze kumsoma mkeo anapendelea vitu gani fanyie kazi sasa utakuwa na ndoa lakini huna mume katika eneo lingine ambalo wanakuta mwanaume hajitumi Mwanaume anayesubiri kuambiwa, kuombwa. Niomba pesa sijui ni kanuwe nini. Naomba pesa sijui anayesubiri. Huyu ni mwanaume ambaye hana mapenzi. Anasubiri kuomba, atakupa ndio, lakini hawezi yeye mwenyewe akajiongeza. Huyo ni mwanaume ambaye amekupa ndoa lakini hajakupa wanaume wake. Kwa hiyo lazima taratibu kwa spidi ambayo unaona kwamba ni sahihi anza kufundisha mwanaume umuhimu wa yeye kuta kusubiri kuombwa. Huwa naambia wanaume wa design kama hiyo ni matoroli. Toroli haliwezi likasogea bila kusukumwa. Unaona lazima ukiliacha hapo hapo utabaki hapo. Lakini ukienda ukalishika unaweza kusukumwa tena. Sasa hao ni wanaume toroli ambao mpaka waambiwe mpaka wasukume ndio wafanye kitu. Kwa hiyo huyo ni mwanaume wa ndoa lakini sio mwanaume mume hilo ni jambo la sisi la msingi. Kwa hiyo mwanaume unaniangalia kwamba jitahidi sana kujituma kumpe mwanamke pesa anajitaji. Mpe hata zaidi ya zile ambazo anahitaji. Anaweza kuwa na mahitaji mengine ya ziara kama unazo lakini sawa. Kama una sawa. Lakini kama unazo kama nini nilivyo navyo mimi nazo mimi sawa. Yaani babaishi kumpa hela mke wangu na baka za ziada hadi sumu ya chile. Kwa sababu unajua mke wangu ananipenda na anazitumia vizuri. Yo, kwa hiyo sawa kama mke wako hazitumii vizuri mfundishe usema ah kwa bwana mane anafuja sana pesa mfundishe sawa ene hiyo ni pointi ambayo ni kama by the way sawa lingine hapo la msingi kwa mwanamke analitaji kujisikia kwa yuko yuko na mwanaume tenga muda wa kukaa na kuongea na mkeo ukiona mwanaume ambaye hatengi muda wa kukaa na kuongea na wewe mtajengaje uhusiano mtaongezeaje utamu katika uhusiano wenu mtaongezeaje ndio mtaongezeaje utamu ndio mmoja atakatafutia mada hii sawa Asema mimi nampenda sana mume wangu. Mume wangu wote wanafanya kazi, sawa? So, na wote wanafanya kazi. Asema mume wangu nikifika nyoni kama nimechoka na kitangulia mimi kwenda kulala. Sawa? Asema nikitangulia kwenda kulala, mume wangu atakuja atalala na mimi. Mpaka nimesinzia ndio atainuka aende sebuleni. Ana mpaka nimesinzia. Mara nyingine tunakuwa tukia story mpaka tunafikia tunakifikia hatua tunaanza tunatiana. Sawa? Amekuja kumsindikiza tu nilale. Rona yeye anaenda kumsindikiza mke wake alale. Hataki aende alale peke yake. Anamsindikiza akishasinzia yeye ndio anaenda kama anaenda kuangalia TV au ana shughuli nyingine akafanye. Unaona jinsi gani huyo anaonyesha anamthamini huyo mwanamke. Na mimi nime nilikuwa nafanya hilo kwa muda mrefu na mke wangu, sawa? Sawa. Lakini sikujua kwamba ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Utakuwa nafahamu muhimu kukaa, ukitanga muda ukaa. Yaani nikifika nyumbani ndakimi kama nususaa au dakika arobaini nikucheza na watoto, kuongea na watoto na nani, alafu naenda chumbani mke wangu ananifuata tunatia story tunatia story kama dakika 15 20 hivi mbea wote tutacheka kidogo na nani nini alafu ananiacha na pumzika kwa muda wa saa moja kwa hiyo nikirudi sebuleni saa mbili na nusu niko fresh nitachekesha nitaongea na nini nitazima tv tunakaa tunaongea kwa hiyo ni mambo ambayo ni muhimu kwa mtu anatenga kwa makusudi sio kwa kulazimishwa nilipoanza system ya kuzima tv jioni nyumbani mkango ni shangaa kweli lazima tv tukae tuongee sio tv na tusumbua sumbua malaika hamna alichangaa lakini hii imekuwa ni kawaida ni imekuwa desturi kwa lazima mtu ajie atenge muda huyo ndio kama mwanaume mume atenge muda kukaa na wewe kwenye tendo la ndoa anafanya bidii zote kwa kisha kama unafika kileleni anafanya bidii zote sio na kulaumu wewe kama dada mmoja na bahati nzuri ni miaka kiusa mwenzangu sawa bahati mbaya si nzuri dada mmoja sawa yani mwanaume anamlaumu mwanamke kwa nini utafikiki kileleni mbona wewe ufiki kileleni mbona wewe ni mkavu sana haipaswi kuwa hivyo mwanaume wa kweli akikutana na changamoto anapambana nayo yeye mwenyewe sio kwanza kufanya mwanamke ajisikie vibaya sawa sawa kama ni mchafu tafuta mwambie tafuta njia kumwambia bwana ocha nani unapoenda kuchamba unapoa haimenda haja kubwa umechamba chamba vizuri inapokuwa na lamba uke wako nisikie harufu ya choo Unamwelezo katika hali fulani ambayo ni nzuri sawa. 
Kwa kwa msingi wa mambo. Kwa hiyo sababu kwamba kwa sababu lazima changamoto uliyonayo kama mwanaume upambane nayo kiasi ambacho bado unakuwa na mchango mzuri kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke unaangalia video hii. Kwa hiyo changamoto ambazo mwanaume anakuletea wewe ambayo sasa yeye ashughulikie jitahidi kutafuta ushirikiano wa kuweza kusaidiana kuliondoa tatizo hilo ili mwanaume awe mume na siye awe mume wa ndoa na sio mume wa mume tu sawa dada huyu aliyokuja usini kwangu anasema akaongea point moja akasema kwamba zamani alikuwa ananikumbatia yani kabla hajaenda kazini siku hizi ameacha sawa asema dada amesema timana asema nimeshasahau kukumbatiwa Unaona? Asema nimeshasahau kukumbatiwa. Ni mwanamke unaniangalia. Nakumbuka lini mume wao amekukumbatia kati anaenda kazini au amerudi kazini, anakuhanga, anamwambia baby, habari za kushinda, I love you baby. Vitu kama hivyo. Kwa ni mambo ambayo sasa inakosa ya wipo. Kwa hiyo mwanaume ambaye ni mume kweli yumo ndani ya ndoa, atajitahidi kujenga ukaribu, wanaita affectionate, being affectionate. Atakugusagusa, atakuchukua mkono mnapotembea, atakubusu atakutekenya hapa na pale mmekaa kwenye koti sebleni ninapokuwa mmekaa mahali fulani atachezea mapaja yako kama anaendesha gari hapa lakini mkono wako wa kusoto kidogo utaanza kuchezea mapenda kufinya finya kidogo mambo kama hayo unatengeneza connection sawa no. napokuwa mbali na wewe atajitahidi kuongea na wewe sawa so, lazima mnapokuwa mbali mbali lazima mtengeneze connection kwa hiyo anaitahidi kwa hiyo lazima mkumbushe kama hiki ni cha muhimu kwangu kama wewe sio cha muhimu kwako lakini kwangu ni muhimu kwa hiyo asisubiri kujisikia afanye kitu kitu sahihi kwa muda mwafaka lingine ambalo la msingi ambalo sipendi sipendi kuniacha ya mkuu mdao wangu menishia hapa sawa uh, lazima ajitahidi kwa sehemu kuu pale ambapo kunakuwa na hali ya kutokuelewana asionyeshe ukali hii ni mada nyingine inakuja sawa kuna kitu kinaitwa start up conversation pale mnapoanza mazungumzo katika hali ya kutokuelewana mkianza kwa ukali ni jambo la hatari sana linaita sumu. Hiyo ni mada ambayo inakuja huko mbele. Sio kama hujajisajili jisajili uweze ku kuweza ku kwa mwanachama wa chano hii itakapoweka hiyo mada hiyo uweze iweze kukusaidia. Kwa jambo la msingi uangalie katika mahali ya kutokuelewana, jinsi gani mwanamume huyu ambaye ni ni, ni mume kweli ndani ya ndoa anakuwa mwepesi kukubali makosa yake. Na kuomba msamaha. Na anaomba msamaha kwa dhati, sio juu juu. Aishe bwana, nisamee bwana aishe. Bwana huyu unadogo. Ah ah, hakuna kitu kama lazima aheshimu hisia zako kikamilifu unapokuwa umekosea au umemsamaha sio kuanza kuleta kujenga ukuta wa kudefense bwana wewe nao ulifanya hivi sio ule bwana nao ulifanya hivi ah you are crazy sawa bwana nao sio ule ulifanya bwana kwa ushawe unifanyia hivi ah ah huo ni ukuta tunazungumzia kosa hili tulimaliza hili usiniambie kwamba bwana mwaka juzi nilijamba ah ah haikuhusu sasa hivi hilo alihusiki na mwaka juzi liacha mwaka juzi kwa mtu mwanaume kama wewe atakuwa mwanaume bora ndani ya ndoa mtazamaji wa channel hii kama uh, unaendelea ungependa kupata ushauri gharama ni shilingi 5 namba yangu ya simu kwa wasikilizaji wetu wapi namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754039994 tabia tena 0754039994 94 nitakuandikia hapo chini sawa na kuandikia hapo chini uweza kupata vizuri sawa hiyo ndio namba yangu ya simu kwa ushauri kama unakuja usini kama uko Mwanza au jirani na Mwanza anatembelea usini gharama ni shilingi kumi ni kujengo la Nyanza barabara ya Kenyatta kama ujisajili kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale tupata maelekezo ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii tuwasiliane kwa namba hiyo ili tuweze kusaidiana katika maeneo mbalimbali na Mungu akubariki i love you bye